más a mi canal Así que el día de hoy les cuento que voy a hacer como un tag que se llama 25 cosas estadounidenses sobre mí Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que yo me crea estadounidense ni nada por el estilo, ustedes lo saben pero es como un tag que de hecho hace poco se lo vi a una amiga que es Ale from the blog. Ustedes saben que es parte de Peruanas por el Mundo. Les voy a dejar su canal y su video aquí en la cajita de informaciones. Ella vive en Australia y ella decía 25, no, 20 cosas que tú hayas adaptado de vivir en ese lugar por tanto tiempo. De hecho, ella me dijo que lo había visto de un chico que vive en Japón y está casado con una japonesa. Entonces, este tag me parece súper chévere porque después de haber vivido en un país por tanto tiempo, van a haber cosas que van a cambiar en ti o vas a adaptar o vas a tal vez tener que copiar para poder hacer algunas cosas o algo por el estilo entonces hoy les voy a enseñar y les voy a decir algunas cositas que yo siento que he adaptado y otras con las que he aprendido también aquí en Estados Unidos y ahora son parte de mi vida así que son cosas que definitivamente los pueden informar tal vez un poquito más pero bueno ahora sí sin más preámbulo vamos a comenzar ok 20 cosas estadounidenses sobre mí esto, esta de verdad me parece muy gracioso y muy interesante, así que vamos a empezar con la primera. La primera yo diría que es la música country. Es algo que en Perú obviamente yo no sabía, la música country me encanta y es algo que una de las cosas que me apasiona, de hecho tengo pero muchísima música eh, canciones country que yo amo. Una de las primeras cosas que yo hago, de hecho, al prender mi carro, es poner la radio de música country, me encanta. Número 2. Algo que de hecho me da risa de que hoy en día sea parte de mi vida y no siento que es muy difícil dejarlo ir, es el aire acondicionado. Ahora, esto es algo que de hecho mucha gente que ha vivido aquí por muchísimo tiempo me dice lo mismo. De hecho, yo tenía un amigo que es filipino y él me decía que cada vez que se iba a Filipinas de regreso era algo que no podía vivir. Y si justo se iba en verano y dice que no podía vivir sin el aire acondicionado, especialmente con el calor que hacía allá. Así que yo creo que es algo que uno se acostumbra fácilmente al aire acondicionado y más porque cuando yo me mudé con mi esposo, amigos, Ashley es de las personas que ama el aire acondicionado. Él le encanta estar con frío, a él no le gusta tener calor en la casa, no le gusta sentir calor, entonces él baja la temperatura, pero así, al máximo. Mi casa es un cubito de hielo todo el año, no importando que sea invierno, ahora es invierno en Estados Unidos y yo tengo el aire acondicionado prendido, a ese punto. Entonces, a veces cuando voy a la casa de mis papás, yo le digo, mamá, tu casa está demasiado caliente, mi mamá, no, está la temperatura normal, y es verdad, cuando veo el aparatito que dice la temperatura, está la temperatura normal, pero para mí es como que se siente súper súper caliente y es que estoy tan acostumbrada al aire acondicionado y creo que es que mi cuerpo ya se acostumbró al aire a, a sentir o sea ese friecito rico y sentirse súper fresca por además vivir con Ashley que la ama el aire acondicionado no sé siento que es una de las cosas que siento que me ha adaptado y ya se me ha hecho una costumbre tener siempre el aire acondicionado prendido número 3 y esta la número 3 es algo con lo que tengo que lidiar porque aún así no es algo que yo me haya adaptado, sino que tengo que lidiar con esto, es de que me llamen mi nombre de otra manera. Mi nombre es Ana, como ustedes saben, pero me llaman Ena. Y yo no puedo lidiar con eso porque muchas veces me confundo, me han llamado y me dicen Ena, y yo como que, ¿a quién estás llamando? ¿Me estás llamando a mí? Porque mi nombre yo siento que es Ana, o sea, no es Ena, pero aquí en Estados Unidos vendría a ser Ena, no Ana. Número 4, y esto es algo que yo diría que es algo bonito que se me ha hecho muy parte de mí hoy en día y es siempre dar el paso a las personas antes que yo. Por ejemplo, cuando estoy manejando, ah, normalmente siempre dejo pasar a las personas, nunca es como que estoy peleándola ahí, no, sino que siempre estoy dejando pasar a las personas. Asimismo también, por ejemplo, cuando estoy en un supermercado o cuando voy a abrir, estoy pasando una tienda y estoy sosteniendo la puerta para la persona que viene atrás o para la persona que todavía está lejos de la puerta, pero yo estoy que la sostengo para esa persona. Es algo que ya se me ha hecho mucha costumbre y creo porque aquí en el sur de Estados Estados Unidos es muy común que la gente sea muy como que no sé muy respetuosa en ese aspecto o muy siempre cuidando de la persona de atrás siempre dando eh, pase a todos y eso se me ha hecho ya mucha costumbre y siempre lo hago en el supermercado eh, en todos lados siempre estoy pendiente de que si hay una señora mayor o si hay una señora que tiene tal vez menos productos que yo y puede pasar delante mío o siempre estoy pendiente de todo eso y ya se me ha hecho mucha costumbre aquí en Estados Unidos hacer eso y más que todo se me ha hecho costumbre porque la gente aquí en el sur de Estados Unidos lo hace conmigo entonces yo lo he copiado y me gusta honestamente porque siento que es algo bonito siempre como que 
dar pase a las personas, ser un, si uno puede ser súper respetuoso, ¿por qué no hacerlo? Entonces, es súper bonito. En el norte no lo había visto yo tanto, de hecho la gente me tiraba la puerta en la cara, porque no es muy común muchas cosas así, pero aquí en el sur es muy común eso, entonces me parece algo bonito. Número 5, y esto es algo chévere que ustedes saben sobre mí, y es que decoro mi casa por cada estación o por cada acontecimiento o cosita así aquí en Estados Unidos, y esto es algo que... Ok, a, a mí siempre me ha gustado decorar y hacer manualidades y de hecho en videos anteriores les he contado que a mí me encantaba hacer, me encanta hacer origami y siempre me ha gustado hacer eso desde hace muchísimos años, desde que estoy en Perú y ahí está mi mamá que sabe que es muy cierto. Entonces cuando llegué a Estados Unidos y vi que habían tantas cositas de decoración o por ejemplo cada estación San Valentín o Navidad o Día de Pascua o algo así, siempre había decoraciones por todos lados en supermercados, en tiendas, te lo ponen en los ojos. Entonces eso como que también me motivó muchísimo a decorar más y esto es algo que muchos estadounidenses hacen aquí en Estados Unidos y es decorar su casa por cada estación entonces eso es algo que siento que yo he adaptado y me gusta hacer además que obviamente me encanta decorar entonces es como que no sé es algo que ya es parte de mi vida decorar por cada estación o siempre a dar un detalle de decoración por cada acontecimiento o celebración aquí en Estados Unidos número 6 siempre agradezco con mi mano cuando alguien me da pase esto es algo que ya Siento que se me ha hecho parte de mí y es que siempre tengo que hacer esto, agradecer cuando alguien me da pase, ya sea en un supermercado, ya sea en algún lugar. O por ejemplo, cuando estoy manejando y quiero pasar al carril de mi derecha o de la izquierda y hay un carro detrás mío o algo así, y el señor obviamente pues me, da, me hace las luces para yo pasar o simplemente es como que baja un poco la velocidad para yo poder pasar porque, no sé, tengo que salir en esa salida o algo así. Es como que siempre doy gracias y siempre levanto mi mano y me aseguro de que él me vea. O sea, lo levanto a la altura del... del como del espejo que está en la parte de arriba y siempre le digo gracias y es algo que ya se me ha hecho costumbre. Así mismo cuando estoy, por ejemplo, entrando del parqueo a una tienda y un carro está pasando y me deja pasar, aún así es algo de alguna manera que el obligatorio que él tiene que hacer porque él tiene que dejar pase al peatón primero. Igual así siempre agradezco. Estoy pasando, caminando y siempre levanto la mano y le digo gracias. Es algo que ya se me ha hecho mucha costumbre aquí en Estados Unidos porque yo siempre lo veo en todas, en todas las personas que lo hacen. Lo veía en mi papá que ya por ejemplo, él lo hace, lo veía en mucha gente, mucha gente estadounidense que lo hacía y me parecía algo bonito como que mostrar, no sé, dar gracias y ¿sabes qué? Gracias por dejarme pasar, algo así. Entonces es algo que ya se ha hecho también parte de mi vida. Número 7. El té frío se ha hecho ya parte de mi vida. Normalmente yo tomo, siempre me encanta tomar el té caliente y ustedes saben que tomo mucho té caliente porque me encanta, pero siempre que voy a un restaurante pido el famoso sweet tea, que es el famoso té dulce frío que viene con mucho hielo y es el té frío. Ya me encanta, es algo que... Es una de mis bebidas que yo diría que me encanta de Estados Unidos, el té frío. Y lo hacen acá un poco bien dulce, yo diría, demasiado dulce, pero me encanta, me encanta. Les voy a poner una foto por aquí, me encanta el té dulce, es una de mis cosas favoritas aquí en Estados Unidos. Número 8. Siempre que voy a algún, hacerme algún servicio, ya sea, por ejemplo, a depilarme las cejas, a hacerme las uñas o algo por el estilo, siempre dejo un buen tip, o sea, una buena propina. Esto es algo que en, en Perú normalmente no se deja como que propinas, o se deja propinas, pero no en todos lados, o por en cada lugar que tú vayas. Aquí es muy normal hacerlo. Por ejemplo, vas a lavar tu carro, la persona que seca tu carro al final le dejas propina. O sea, acá puedes dejar propina, en verdad, a todo el mundo, <risa> honestamente. O sea, y es una manera como de decir, ¿sabes qué? Aprecio tu trabajo. Y creo que es algo bonito, honestamente. Entonces, yo normalmente siempre dejo una buena propina. Yo cuando recién llegué aquí dije, no, ¿cómo voy a dejar tanta propina? Es como que demasiado dinero. Pero siento que hoy en día cuando alguien en verdad hace las cosas súper bien, ya sea las uñas, mis cejas, o siento que valoro mucho su trabajo porque lo hace con ganas y lo hace muy bien, siento que dejo una propina muy grande y eso es algo que ya me he acostumbrado mucho y es algo que ya no hacía antes y desde que llegué a Estados Unidos se ha vuelto como que algo parte de mi vida. Número 9. Cada vez que voy a una casa o me invitan a un lugar, siempre tengo que llevar un pastelito, unas galletas o algo como forma de agradecimiento. Esto es algo que yo no hacía antes definitivamente, pero es algo que ya se me ha hecho mucha costumbre siempre. Cada vez que voy a algún lugar tengo que llevar algo y un, algo que 
por ejemplo, sea para todos, para que todos podamos comer. O sea, tiene que ser algo regular, depende de cuántas personas yo sé que van a ir. Pero sí, es algo que ya se me ha hecho mucha costumbre. Número 10. Suelo siempre llamar y sacar cita, como se diría con que cita antes de visitar a alguien a su casa. Antes no lo hacía porque en Perú era como que uno iba a tocarle la puerta al amigo, a la amiga, a la vecina y uno no era que la llamaba y le decía oye, vas a estar ahí, oye, te veo a tal hora o saco cita contigo pero aquí en Estados Unidos es, muy, es como que no siempre vas a encontrar a la persona en su casa y además también es una manera como de respeto no llegar sin, sin por ejemplo, sin hacerle saber a la persona entonces ya se me ha hecho muy normal para mí siempre llamar o sacar cita y decir oye, voy a tu casa a las 3 pm exactamente o algo así, o 3 y media como que llamar para sacar cita para ver a mi amiga o para salir a tal lugar y cosas así. Número 11. Chequeo el clima antes de vestirme. Ahora, yo no soy como los estadounidenses de estar hablando del clima todo el tiempo, porque muchos de ustedes saben que los estadounidenses hablan del clima todo el tiempo. Algo que sí me he acostumbrado a hacer, y debo decir que es más que todo por el clima, es que siempre chequeo el clima antes de vestirme o intento chequear el clima antes de vestirme es algo que jamás hacía antes de salir de mi casa en Perú, jamás lo hacía jamás era como que a ver déjame ver el clima o déjame ver cómo está el clima hoy día para depende cómo vestirme no, era como que ok, está frío ok, no sé, salgo así o salgo así o llevo una casaca extra por si acaso ahora no, por ejemplo, sé que va a llover más tarde salgo con una casaca de lluvia o con unas botas de lluvia o algo así, entonces algo que ya se me ha hecho costumbre siempre chequear el clima por si acaso y ver obviamente cómo el clima va a estar para depende de eso vestirme como ustedes saben, aquí en Estados Unidos el clima puede variar, puede haber nieve puede haber una lluvia intensa entonces sí me sirve bastante hacer esto definitivamente. Número 12 como ustedes saben, aquí en Estados Unidos no, Estados Unidos no tiene una, una gastronomía como que una gastronomía, prácticamente, no tiene una gastronomía Estados Unidos, es muy difícil que Estados Unidos diga que algo es típico, típico de aquí, pero algo que me gusta mucho y siento que es muy como estilo de aquí de Estados Unidos es el estilo barbecue, las alitas barbecue, eh, todo en estilo barbecue, o tal vez pollo a la barbecue, o cosas así, me encanta el estilo barbecue. ¡Oh! Esa crema es deliciosa, me encanta. Número 13, mi banda favorita aquí en Estados Unidos es Sad Brown, es Sad Brown Band. Les voy a poner el nombre por aquí, me encanta esta banda, me encanta, me encanta, me encanta. Además que esta banda apoya a muchísimas organizaciones con niños con cáncer o, por ejemplo, lugares o sin recursos. Esta banda, de verdad que me encanta las letras, me encanta el sentido de sus canciones, me encanta también el trabajo que hacen detrás de, de simplemente cantar al público, me encanta es una de mis bandas favoritas. Siguiente ya perdí la cuenta de cuántos estoy haciendo pero sé que exactamente en mi lista puse 20 así que tienen que haber 20 en este video y es que he conocido casi todos los estados de Estados Unidos, creo que el único estado que no he podido conocer y estar ahí y jugar y como que no sé, hacer algo ahí es Hawái Uh, pero he conocido to casi todos los estados de Estados Unidos, casi todo Estados Unidos me lo conozco. Siguiente, ya llevo casi, bueno, casi, no, ya llevo ocho años o ocho años y medio, si no me equivoco, viviendo aquí en Estados Unidos. Siguiente, ahora, ya no veo raro poner tanto hielo en las bebidas. Esto es algo que antes era para mí muy raro que siempre me pusieran hielo en cada bebida que yo por ejemplo pedí en algún restaurante, alguna tienda y ahora y en día ya no se me hace raro que me pongan hielo en una bebida o helado en invierno, antes jamás iba a hacer eso y era como que cada vez que alguien me decía quieres un helado en invierno yo no, 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 no gracias, era como que me sentía rara y sentía que no sé, me sentía mal, era como que no mucho frío, me voy a sentir mal Hoy en día puedo comer helado en invierno, no lo hago de hecho constante porque no es algo que me llame la atención comer helado todo el tiempo, pero sí debo decir de que si en algún momento me da, me provoca comer helado o Ashley me invita helado, voy a comer helado en invierno. Siguiente, tomar bebidas frías hoy en día para mí en invierno es normal, igual que comer helado como les digo en invierno, se me ha hecho algo muy normal comer o tomar una bebida fría en invierno. En Perú yo normalmente era algo que no lo hacía por nada del mundo y aquí es como que muy normal. O sea, no es algo que, como les digo, 
yo lo haga todo el tiempo o me llame la atención, pero si, no sé, salimos y me dan una bebida fría o algo así, no es que ya diga, no, no, gracias, sino que la acepto y la tomo. O sea, no me afecta o ya no me siento rara haciendo eso. No llevo efectivo casi nunca en mi bolsillo. En Perú acostumbraba a llevar muchísimo efectivo en mis bolsillos o, no sé, en mi cartera. Hoy en día para mí absolutamente todo es tarjeta. Es algo que se me ha hecho mucha costumbre ya a siempre yo llevaba como que algún sencillito, ni bien llegué a Estados Unidos era como que siempre llevaba un poco de sencillo en mi bolsillo, pero algo que ya se me ha hecho muy normal para mí es siempre usar mi tarjeta y nunca llevar sencillo ni nada por el estilo de mi... Tú nunca... Es bien raro que encuentres dinero en mi billetera o en algún lugar, a menos que sean moneditas que, no sé, por ahí las encuentro y las pongo ahí, o un dólar porque, no sé, de algún lugar lo encontré, pero... Nada más. Siguiente. Siempre boto el papel higiénico en el inodoro y ya no me imagino botando el papel higiénico en un tacho. Esto es algo que en Perú yo creo que les conté en videos anteriores de que es muy... Acá en Estados Unidos todo el mundo bota el papel higiénico al inodoro. Jamás en un tacho. Es algo muy normal aquí en Estados Unidos y de hecho si te ven botando papel en un inodoro o ven que has dejado papel en un... Eh, perdón, en un tacho lo ven rarísimo y piensan que eres muy sucio y muy cochino, entonces siento que me he acostumbrado muchísimo a botar el papel siempre en el inodoro y ya no me imagino botarlo en un tacho, se me hace muy raro. Siguiente, el buen servicio al cliente es algo que ya se ha hecho muy importante para mí porque yo no sabía de lo importante que es el servicio al cliente aquí en Estados Unidos o puede llegar a ser y es algo que ya es como que para mí es esencial, a cada, a cada lugar que voy siempre estoy viendo el servicio al cliente, el buen servicio que dan en un lugar y es porque acá son muy buenos prestando atención a lo que la gente quiere o a al, al, lo que el, prácticamente el cliente quiere, entonces es algo que ya se me ha hecho muy normal. Siguiente, las reglas aquí en Estados Unidos es algo que he aprendido a respetarlas al pie de la letra, es algo que... Siempre estoy investigando sobre nuevas reglas o siempre estoy investigando, depende a... Cuando ustedes saben que yo me mudo muchísimo, siempre, siempre estoy como que investigando qué reglas hay en ese estado. Por ejemplo, yo tengo un perrito y en cada estado puede ser diferente. Entonces es algo que me he vuelto como que súper, súper respetuosa con las reglas aquí en Estados Unidos. Y es porque aquí en Estados Unidos las reglas son como que... No son un juego, de hecho son muy, muy serias. Siguiente, se me ha hecho ya muy normal ver a las personas de 22 años ya casados, teniendo una familia, teniendo su casa, teniendo sus carros. Para mí esto era muy, muy... O sea, era muy difícil verlo normal cuando yo recién llegué porque era como que... ¡Wow! O sea, ya tienen 20 años y ya tienen su carro, su casa, su trabajo viven aquí, viajan, para mí era como que wow, o sea, es muy temprano, o sea, sentía yo que era demasiado temprano porque pues en mi país yo veía que tomaba un poquito más de tiempo, pero aquí era como que en un abrir y cerrar de ojos y yo a veces me los quedaba mirando y era un poco obvia, pero ya se me ha hecho muy normal y se me ha hecho parte de mí, o sea, como que ya no me sorprende y es como que, oh, ok, <risa> se ha hecho muy normal. De hecho, cuando yo conocí a mi esposo fue como que yo misma no podía creer porque mi esposo ya tenía, vivía en su apartamento, ya trabajaba, así mismo ya tenía su carrera, ya este, tenía su carro él solo, o sea, eran cosas que como yo como que, ¿cómo? ¿cómo? O sea, no entendía, pero es algo muy normal aquí en Estados Unidos y al principio era como que muy raro para mí, pero ya me he adaptado y es algo que es parte de mi día a día. Antes acostumbraba siempre pensar que cuando veía a un viejito que tal vez estaba así, que no podía caminar o que estaba como que un poco tal vez lentito, yo trataba de ayudarlo, pensaba de que el pobre estaba perdido, que no sabía dónde estaba. Y les voy a contar una historia aquí. Ay, amigos, es que yo la primera vez que de hecho vi a un señor mayor y creo que fue en un supermercado, yo lo veía que caminaba así como las justas y que yo dije, se ha perdido, ¿qué hace aquí solo? ¿Qué hace aquí solo? Y ¿saben lo que pasaba y lo que él hacía? Es de que él simplemente había agarrado su carro, manejaba y se había ido al supermercado. Aquí es muy normal que muchos estadounidenses llegan a la... A, ya están viejitos, tienen 80 años, 70 años y él, ellos están manejando, están yendo al supermercado, pero tú los ves y dices, ¿cómo llegó aquí? Se perdió. Fue lo primero que yo pensaba, se perdió. Y ya para mí hoy en día es muy normal. Antes yo iba a, ayudar a ayudarlos a todos. Yo iba y los seguía y les decía, se ha perdido, déjeme que llame a su familia, yo toda así preocupada y luego me decía no, ahí está mi carro, yo he venido manejando y yo como que, oh, ok, lo siento era como que, 
demasiado vergonzoso porque me pasó una vez, porque yo trabajaba en Kroger, como ustedes saben, y yo vi una vez un viejito y yo dije, ¡Oh, señor, le digo, se ha perdido, déjeme que llame a su familia. Y me dice, ah, no, mi carro está estacionado ahí. Y me dice, yo acabo, yo he venido. Y yo, oh, ok, lo siento. Entonces es algo ya que se me ha hecho muy normal ver personas así. Y uno dice, oye, pero ayúdalo, mira, no lo vas a ayudar. Y no es que necesitan ayuda, de hecho ellos se sienten muy incómodos si tú vas y los ayudas porque ellos saben que ellos pueden hacerlo por ellos solos. Les va a tomar mucho tiempo porque eso está, puede que sean un poco más despacio y mucho más lentos, pero ellos lo hacen ellos solos. Ellos hacen muchísimas cosas aquí en Estados Unidos, por más que ya sean muy mayores y tengan 80 años. De hecho, el abuelo de Ashley tiene 88 años y recién ha dejado de manejar hace un año. Él seguía manejando hasta hace un año. Manejaba, se iba al supermercado, hacía, seguía haciendo sus cosas... Como si nada, o sea, es algo que a mí normalmente ya se me ha hecho mucha costumbre y ya no lo veo raro. Mi restaurante favorito aquí en Estados Unidos es todo restaurante que sea especialista en hacer la crema barbecue o esta Wins o Alitas Barbecue. ¡Oh! Me encanta. No podría decir uno en específico porque siento que me gustan muchísimos. Me gustan muchos lugares a veces que están en ciudades pequeñas y no son restaurantes grandes. Por ejemplo, al, en Alabama o... Al, sí, más o menos al sur hay muchísimos restaurantes que son como que chiquitos, que no están en todos los estados, sino que solo están en ese estado. Por ejemplo, hay un restaurante que solo está en Alabama. ¡Ay! Tiene las mejores alitas con estilo barbecue. Me encantan. Ashley, cuando me lleva a ese restaurante, yo me quedo como que... ¡Ah! Me encanta. Entonces, eso es, yo diría que son un, mi restaurante favorito. Cualquier lugar que haga y sea especialista en hacer la crema barbecue o las alitas barbecue, Número uno. Pero bueno amigos, espero este video les haya gustado. Quería hacer algo diferente porque cuando vi este video que hizo mi amiga Ale from the blog y además vi hizo estos chicos, me pareció súper interesante porque cuando uno se muda a otro país va a adaptar cosas de ese país sin querer queriendo simplemente porque es parte de tu día a día y me pareció súper chévere compartirles con ustedes cosas que yo ya me he adaptado y cosas que ya se han hecho parte de mi vida. Espero este video les haya gustado y además también hayan podido conocer un poquito más de muchas cosas o simplemente sobre mí, así que ya sin más preámbulos amigos, les deseo que pasen un bonito día y ya conmigo será hasta el próximo video y no se olviden que hay videos nuevos todos los martes y viernes a las 3pm hora centro o 3pm hora peruana ¡Chao!